Fauna și Soiți este prima gamă de vinuri super premium lansată de Jidvei. Ea împreună cu Misterium. Acum 10 ani au fost lansate amândouă. Cumva numele și faptul că poartă, de fapt, numele nostru, Ana și Maria, este garanția, garanția calității. Wine să vrumine podcast. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest episod este unul cu adevărat special pentru că am două invitate speciale și am zis două pentru că sublinind oarecum două pentru că este prima dată când nu avem un invitat sau o invitată, ei bine avem două invitate, Ana și Maria Necșulescu. Bine ați venit. Mulțumim frumos, frumos. invitații. <laughs> pentru cei care nu le cunosc pe Ana și pe Maria, poate ați degustat vinurile care poartă numele lor, Owner's Choice Ana și Owner's Choice Maria. Ana și Maria sunt uh, fiicele proprietarului Jidvei, Cramei Jidvei, Necșulescu, Claudiu Necșulescu. Am zis bine? Sau? Perfect. Perfect. <laughs> Super. Cu ce se ocupă Ana și Maria, în afară de a, să zic, um, de a da numele. De a da numele vinului și de a întreba mai devreme, înainte, înainte să începem, dacă simt sau dacă simțiți că este oarecum uneori și o greutate importanța brandului și dimensiunea cramei. Este sau, sau nu este? O, o... Hai să o luăm provocare această, această dimensiune oarecum colosală în lumea vinului din România. Și nu numai, având în vedere numărul mare de hectare pe care le aveți în proprietate. Din punct de vedere, provocarea vine din două direcții, nu doar importanța și renumele cramei, cât și din... Este și foarte multă pasiune, nu doar, multă job, nu doar job și, și muncă. Îmi confirm, Maria, acest lucru? Da, cu siguranță. <laughs> Ana, pentru tine este uh, o provocare, greutate sau... Câtă încărcătură simți în finarea ta, de ce nu, atunci când vine vorba de brand și uh, dimensiune? Foarte mult aș putea să spun, din uh, mai multe direcții. E vorba de dimensiunea business-ului, de istoria pe care o are, da. pentru că vorbim de peste 70 de ani de când Jidvei uh, uh, a fost înființat, uh, și de faptul că este o afacere de familie și că lucrăm, lucrez împreună cu sora și cu tatăl meu, dar și cu o echipă foarte mare, familia Jidvei. Și atunci nu am, este presiune pentru că trebuie să facem lucrurile cât mai bine și cât mai frumoase ca să ducem povestea mai departe. Și cred că deja Ana a pregătit cumva um, o posibilă întrebare pe care nu pot să nu o adresez, dar cred că v-ați dat seama deja de răspuns și anume cu ce se ocupă Ana și cu ce se ocupă Maria atunci când vine vorba de Jidvei. Ana? Eu mă ocup cu tot ce înseamnă partea de comunicare. În 2016, de când m-am alăturat oficial echipei Jidvei, am înființat departamentul de comunicare, care acum are șase persoane, inclusiv cu mine. Avem două persoane pe partea de marketing, care fac tot ce înseamnă dezvoltare de produse, de ambalaje, materiale, partea de campanii și o par- trei persoane pe partea de PR care se ocupă cu tot ce înseamnă comunicarea online, pe social media, pe site-ul nostru, pe site-ul uh, partenere și partea de evenimente, dar și comunicare offline în sensul de uh, comunicate de presă și alte parteneriate strategice, aș putea să zic. Iar Maria? Maria? Dacă, eu... <laughs> dacă Ana zicea de șase persoane, eu pe tine am să te întreb pe lângă cu ce te ocupi și ce faci zilnic atunci când vine vorba de Jidvei, câte persoane sunt implicate în realizarea produsului final, de la vița de vie și până la aproximativ? Foarte multe. Foarte multe. Păi vorbim, da, până la urmă începe produsul, începe în vie. Întâi trebuie să ai struguri de calitate să te asiguri că obții vinul pe care îți dorești să-l obții. Mm. Și mai departe, bineînțeles, că urmează partea de promovare, de vânzare, de Ziceam mai devreme că îți plac cifrele, dar încercând să, să sintetizăm care este, sau de ce nu să intrăm și mai în detaliu, 
care este aspectul sau zona care îți oferă cea mai mare satisfacție în activitatea ta profesională? Rezultatele. <laughs> Nu, da, copii. rezultate nu neapărat în ceea ce înseamnă cifre, cât și în ceea ce privește calitatea vinurilor. Mulțumirea că ceea ce vindem este ceva de care suntem mândri. Sunteți a treia generație. A treia. Știu că se pregătește a patra generație. Încă nu, <laughs> nu știm încă. Depinde ce o să își dorească să facă. Nu e... La fel cum ziceam mai devreme, Tatăl și bunicul, mă rog, părinții și bunicii nu ne-au uh, împins niciodată să continuăm afacerea, ne-au lăsat să ne găsim uh, singure calea și cumva am ajuns singure la concluzia nu, direct. trebuie să facem. A fost doar așa puțin, subtil. Cum a fost? Cum a fost uh, intrarea sau trecerea? Sau... Natural. Natural? A fost uh, totul foarte natural, pentru că suntem implicate de 20 și de ani în ceea ce înseamnă business și afacerea familiei. Eu aveam uh, 5 ani când uh, au luat această decizie părinții și nu am înțeles, nu înțelegeam ce înseamnă. Când îl auzeam pe tata că îi spune mamei că nu poate să vină, că nu poate să lase firma, nu înțelegeam ce cu firma asta și ce, de ce nu poate să o lase și de ce nu poate uh, să vină acasă. Și am avut mare noroc că era și bunicul implicat și astfel tata putea să vină în weekend. Dar ajungând acolo, chiar de când, de la începutul privatizării, mi-am dat seama ce dimensiune are compania, cât de frumos este domeniul și de ce tata nu, nu trebuie să vină. Da. <laughs> Dar acum, fără eforturi susținute, nu poți obține Pentru ceea ce au reușit ei să obțină până să ne alăturăm noi. Adică e... Cum vă completați voi două? Profesional și poate și de ce nu, și din punct de vedere caracterial. Ea este partea mai artistică, să zic. Partea mai interesantă, mai proiecte noi, comunicare, marketing. Eu sunt mai degrabă pe ce înseamnă analize financiare de vânzări. Ne știm bine, nu întotdeauna marketingul să înțelege foarte bine cu comercialul. Este când nu cădeți de acord pe un anume, un anume subiect? Nu neapărat. Nu. Adică și dacă avem cumva diferențe de opinie, legătura ne permite să fim sincere una cu cealaltă, astfel încât să nu... E mai bine să fii sincer de la început decât să... Pentru că așa ajungi la conflict în final. Ținând în tine și... Ne completăm frumos, chiar. Care este da. unul dintre valorile pe care le-ați moștenit de la, de la părinți, deci nu de la, de la bunic și de care sunteți foarte mândre? Respect pentru tot ceea ce facem, pentru oamenii din jurul nostru, pentru cum facem lucrurile, generațiile care vin din urmă. E un lucru pe care l-am apreciat foarte mult la la tatăl meu este căldura cu care tratează pe toată lumea și cum uh, încearcă să ajute pe oricine are o problemă. Adică nu, nu, eu nu am întâlnit persoană care să aibă o problemă să eu expună tatălui meu și să nu primească un ajutor. Este atât de frumos și faptul că ați preluat valori pe care și eu personal le apreciez enorm de mult și cu atât mai mult că vin din familia din, de, la, de, la, de la părinții voștri. Vă felicit atât pe tatăl, tatăl vostru, pe părinții voi, cât și, cât și pe voi. Iată de ce poate și numele Owner's Choice, Ana și Maria. Să știți că acest podcast este special, nu doar mulțumită invitatelor mele de astăzi, ci și pentru că am ales să vorbim și despre Owner's Choice, eticheta, sau etichetele sau gamă care sărbătorește, de ce nu, importanța familiei și a Anei și Mariei în cadrul familiei Jitvei, așa cum vorbea mai devreme Ana. Cu atât mai mult cu cât în acest weekend, la Roain, se va lansa și un vin, un, și în orice vin, un vin din Riesling, care poartă numele Owner's Choice Maria. Dar până să intrăm în detaliu despre vin, Riesling, Growine, am să le întreb pe Ana și pe Maria de unde numele sau cum s-a născut această idee de Owner's Choice. Am înțeles că tatăl este cel care a, a 
ales vinurile împreună cu consultanții, dar și numele, Owner's Choice. De ce un nume în engleză și nu un nume în limba română? Și cum s-a născut această idee? Păi, de fapt, Owner's Choice este prima gamă de vinuri super premium lansată de Jitvei. Ea împreună cu Misterium. Acum 10 ani au fost lansate amândouă. Cumva numele și faptul că poartă, de fapt, numele nostru, Ana și Maria, este garanția, garanția calității. Au vrut este că e și o promisiune, este o garanție, și o promisiune. dar și o promisiune aici pe care Claudiu Necșulescu, tatăl vostru, o face și vouă, și consumatorilor, și celor care au avut încredere și au încredere în, în Gilvei. E ceva... Um, și o provocare pentru voi, pentru că, așa cum mă spunea Maria mai devreme, mie îmi place foarte mult Riesling, mi-am dorit să fie un vin așa cum este cel de astăzi, pe care îl gustăm noi și pe care o să-l descoperiți în, în curând. Lansarea este la Rowain, așa mă înțeles, Roxana, nu-i așa? Așa mă înțeles. Deci în weekend la Rowain venim să-l degustăm și să-l degustați, să-l descoperiți împreună. Și am închis. Owner's Choice, ca și nume? Cum s-a născut numele, efectiv, Owner's Choice? Sau ar trebui? Păi... Traducere, ce înseamnă? Alegerea proprietarului. Ce alegere poate fi mai bună decât copiii? E... Soiurile care sunt incluse în gamă sunt soiurile care s-au adaptat cel mai bine în plantațiile noastre, care au, sunt plantate pe poziție sudică, cules, strugurii sunt culeși manual, sunt vinificați la tăuni, crama noastră... Două sub eticheta Ana și două sub eticheta Maria. Da. Riesling este cel pe care îl vedeți al cincelea, deci al treilea, a treia Marie. 2021, Owner's Choice Maria, avem Riesling și ce mai avem? Fetea scalbă și Pinot Gris. Și Pinot Gris. Iar sub eticheta Ana? Sauvignon Blanc și Chardonnay, pe care îl avem astăzi. Deja după ce s-a gustat Rieslingul și vinurile din 2021, inclusiv acest Chardonnay pe care cu siguranță îl vedeți, dar sunt și alte noutăți în, în ceea ce privește gama Owner's Choice? Momentan nu avem nimic planificat. Iar la spumante? La spumante e o altă discuție. O altă discuție. Cine îmi povestește despre spumante? Ce pot să zic este că Podgoria Jitvei este un loc propice pentru obținerea unor vinuri spumante de o foarte înaltă calitate. Aici, deși vara avem zile călduroase, cu temperaturi foarte ridicate, nopțile răcoroase predomină, adică ceea ce ajută la menținerea unei acidități ridicate. Și știm cu toții că aciditatea chiar este un factor important în calitatea vinului sfumant. E... Ziceai mai, de, mai devreme, Maria, de Misterium. S-a născut în același an cu Owner's Choice ca și etichetă, ca și gamă de vinuri premium și super premium. Numele însuși este un nume misterios, așa, eticheta de asemenea. Da, a pornit de la, din, de la faptul că este format din cupaje. S-a vrut a fi un mister, componența acestor soiuri. De fapt, inițial, eticheta era formată dintr-un labirint, că de aia are și acest aspect. Cumva trebuia să parcurgi acel labirint ca să ajungi la soiul, soiurile, de fapt, componente ale vinurilor respective. Adică nu era scris inițial pe eticheta față ce soiuri ce intră soi. în compoziția vinului. Este o provocare pe care noi o lansăm tuturor celor care ne degustă vinurile de a identifica soiurile care au intrat în compoziția vinului respectiv. Eticheta este într-adevăr specială, este reactivă la lumină UV, de altfel a și câștigat un premiu important din afară pe partea de packaging. Și este un brand care nou ne este foarte drag și în care investim foarte mult, astfel încât i-am creat o comunicare distinctă de, de Jitvei. Organizați foarte multe evenimente și uh, experiențe la cramă, la castel, care este, să zic, probabil că aveți una dintre um, cele mai... Aveți unul dintre cele mai ofertante pachete atunci când vine vorba de experiență la cramă și la castel în, în România. Ce poate să descopere un iubitor, indiferent că e vorba de consumator, de owner's choice sau de misterium sau de alte vinuri 
inclusiv cele spumante pe care voi le produceți. La noi se pot face vizită în cramă, în vizită în vie. În crame, că sunt mai multe. În crame, în principiu ne limităm în general la crama principală, crama jidvei, dar uneori mai facem și vizită către crama tăuni, cea mai nouă dintre cele patru și cea mai modernă. Iar pe lângă toate astea avem partea de castel, ce înseamnă vizite, castel, ce înseamnă degustări de vinuri, pe astea toate le organizăm acolo. Din punctul meu de vedere este o experiență unică. În momentul de față suntem într-un amplu proces de reamenajare a castelului și a spațiului din jurul castelului. Uh -huh. Astfel că am finalizat de curând reamenajarea etajului 1 unde am uh, obținut cinci camere și apartamente, uh -huh. zic eu, de vis. Da. Și ne-am uh, focusat foarte mult și pe ce înseamnă ferma din spatele castelului, unde acum obținem, cred că, aproape tot ceea ce punem și pe mesele, pe masa restaurantului. Adică am dezvoltat conceptul Farm to Table. Știu că pentru Owner's Choice ați luat foarte multe medalii, peste 100, 150 de medalii. Peste 150. Peste 150 de medalii. Vreau să te întreb pe tine, Ana, având în vedere că ai lipsit un an de zile din peisajul vitivinicol al României și cu siguranță colegii și cu persoanele, echipa ți-au simțit lipsa. Așa mi -a Dar ai uh, fost la studii și ai venit cu o energie și cu resurse extraordinare și cu planuri... Uh, care te vor pune pe tine la muncă, dar și echipa inclusiv. Ce plan vrei tu personal pe zona de, de enoturism și de dezvoltare? Păi, aceleași planuri pe care le avem pentru Jidvei ca brand umbrelă și anume a, premiumizare uh -huh. și întinerire. Vezi ce înseamnă generația nouă, generația tânără? Asta este garant... Din punctul meu de vedere, noile generații care vin în lumea vinului este, reprezintă garanția vinului românesc ca un brand de țară. Mulțumită vouă și celor ca și voi, vinul românesc va ajunge acolo unde, unde merită. Cum vinul românesc este un proces de creștere a calității care se observă... De la an la an. Clar. Absolut. De la an la an se găsești vinuri din ce în ce mai bune pe piața românească. Așa este. Premiu mizare, zice Ana. Da. Și pe zona de spumante, ce se va întâmpla? Se va întâmpla ceva? Nu se va da, întâmpla? Sigur, păi deja au apucat M-am adus. Da, în momentul de față avem trei game. Uh -huh. Cea obținută prin metoda Sharma, care se numește Margaritar. Uh -huh. Un brand vechi, urmată de brandul Jitvei. Uh -huh obținută prin metoda tradițională și recent alăturată lor, spumantul Misterium, care... care a făcut furor la Mundus Vini. Misterium Rosei a fost... Și nu numai. Wow! Adică, bine, în sensul că a fost prezentat în fața 150 de jurați din, de pe toate continentele da, da. și au fost foarte, foarte impresionați. Persoane care sunt obișnuite să deguste sau să vorbească despre șampani. Și vinul ăsta este din România, este un vin extraordinar, a fost foarte, foarte apreciat, foarte apreciat, 2017. Trebuie aștept să vedem ce vine. Următorul da. vin 2019. Am dat un sneak peek. Când, um, când, când ai și? Asta nu pot să fie. <laughs> am te -am atât de generoasă în a da informații um. extra. Nu, cu siguranță pregătim game noi pe partea de spumante. Chiar acum câteva săptămâni am avut niște discuții cu vinificatorii noștri. Vrem să facem spumante pentru tineri, dar și spumante mult mai premium, peste gama Misterium. Și urmează. Acum lucrăm, durează, bineînțeles, pentru că mai ales când vine vorba de spumante, trebuie să ai răbdare, să treacă ceva ani. Dar ne pregătim și acum există și trendul Prosecco, care e un trend foarte puternic. Noi obținem vinuri care se pot bate cu, poate cu cele mai bune Prosecco, dar nu putem, neputând folosi denumirea de Prosecco, este greu cumva, adică trebuie să facem și o educație a consumatorului astfel încât să, să știe că și în România se pot găsi vinuri asemănătoare cu ceea ce dar eu cred că ne-a și ajutat cumva 
trendul acesta al prosecului în, la nivel mondial, pentru că se consumă spumantul nu numai la Revelion, nu numai la o sărbătoare, ci și la masă, ci și când te întâlnești cu Sigur. prietenii și așa mai departe. Dar educația este indispensabilă tocmai pentru a cere un spumant de jitvei și nu un prosecu sau în a înțelege diferența între un șarma sau metoda clasică și așa mai departe. Iar și acest podcast contribuie într-o oarecare măsură la educare și la, și la informare. Și cu siguranță aportul vostru și vârsta pe care o aveți voi este o resursă extraordinară în, în, în acest sens, în, în, acest, în acest demers. Sper să ne ridicăm la așteptări. Având în vedere că nu avem atât timp cât mi-aș dori la dispoziție pentru a continua să povestim, să descoperim împreună, împreună vinuri și povestea Jitvei, care este una nesfârșită, cred eu, având în vedere nu doar istoria, dar și planurile pe care le aveți și energia de care, de care dați dovadă, dar nu pot să nu să închei înainte de a nu și te gusta un vin împreună, având în vedere că amândouă aveți și cursuri, și experiență și și pasiune pentru vin, nu doar pentru o afacere de, de vin. Ce ziceți? Gustăm împreună acest Riesling Owner's Choice, Maria? Cu siguranță și plăcerea noastră. <laughs> Încep prin a face un toast în în cinstea voastră și a familiei voastre și a consumatorilor care vă apreciază vinurile. Și a ta, felicitări pentru această inițiativă. Mulțumesc, Ana. Ai zis, Maria, că acesta este un soi preferat, e să-mi spun soiul tău preferat pentru că pare așa o limitare și că ți-ai dorit să fie un astfel de vin. Care este punctul foarte al acestui vin? De ce ai zis așa este, așa l-am vrut, ăsta este? Pentru că mi se pare foarte expresiv. Și așa cum am reușit să obținem anul acesta vinul din soiul Riesling de Rin, mie mi se pare poate nu apogeu, dar în un devenire, vin de... Un apogeu în devenire. Un apogeu în devenire, că, pentru că se stau? vede... L-am degustat și când a fost îmboteliat, și la o lună, și la două, și acum, și se simte așa o evoluție a vinului în bine, care pe mine mă, pe mine mă încântă. E... Ana, ție ce îți place la vinul ăsta? Că-i poartă numele Marie? Bineînțeles, în dintre... primul rând. <laughs> Mi se pare că este un vin care exprimă foarte bine tipicitatea soiului și a teroarului nostru. Cum am zis, în gamă sunt incluse soiurile care s-au adaptat cel mai bine, iar Rizing Uderin este unul din ele, ceea ce se vede. Mă bucură foarte mult că ați ales un, un soi care nu este atât de cunoscut în rândul consumatorilor din România, cel puțin. Avem maxim 500 de hectare cu acest soi în, în România. Și implicit, când ești cu un vin atât de reușit, dintr-un soi mai puțin cunoscut, dar cu un succes la nivel mondial, contribuit și la informare, la educare și de ce nu să facem astfel încât um, iubitorii de, de vinuri să ceară nu doar un vin, ci și un soi atunci când își propun să deguste sau să, să consume un vin. Primul pas este unul extraordinar, a fost făcut, trebuie doar să ne... Bucurăm și fiecare dintre noi, implicit cei care ne urmăresc, să-l caute, să-l deguste și să povestească prietenilor despre, despre el. Nu-i așa, nu așa, Ana? Așa este. <laughs> Vă mulțumesc încă o dată pentru uh, timpul pe care, pe care l-ați alocat, pentru energia pe care o dedicați lumii vinului în România e nevoie mare de oameni ca și, ca și voi, de familii ca și familia voastră și nu mă refer doar la jidei, ci la persoane cu valori, care iubesc vinul, care respectă vinul și care reprezintă un exemplu pentru uh, pentru român. De ce nu? Că nu e vorba doar de vin aici. Așadar, mulțumesc, vă mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. asemenea. Nu pot decât să nu închin un, Noroc. un pahar. Mult, mult, mult succes! și la cât mai mulți ani de Owner's Choice, Ana și Maria. Mult succes și ție! Mulțumesc! Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, că ne-ați 
ascultat. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Ne vedem data viitoare cu un nou episod! Wines of Romania Podcast.